Estamos en comunicación telefónica con Oscar Cuartango, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a quien les damos primero ante que nada la buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar. Muy buenas tardes para ustedes también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá estamos eh, viendo lo que dejó eh, en el día de ayer el cierre de los frentes electorales, principalmente estamos eh, desentrañando lo que tiene que ver con el frente de todos, el frente, este gran frente opositor, eh, ¿qué, ¿qué análisis le deja eh, en este caso la incorporación a último momento de Sergio Massa dentro de este de este gran frente electoral. Bueno, una, 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 es un, un, una incorporación que arroja saldos positivos porque consolida un, un espectro de unidad bastante importante en el frente que va a llevar la fórmula presidencial Fernández Fernández, ¿verdad? Muy bien, y me parece que ahora empieza el movimiento que sigue, ¿no? Que es cómo se van a ordenar, en este caso, la lista a, a, hacia su interior, cómo se van a, a, desen, a desentrañar los distintos cargos, ¿no? ¿Existe la posibilidad existe la posibilidad de que haya internas también? Bueno, eh, la posibilidad existe porque la legislación lo permite. El, la duda que usted me plantea la tengo yo también y se va a dilucidar el 22 de junio, cuando se oficialicen las listas, ¿verdad? Y que queden definidas las candidaturas propiamente dichas. Ahora lo que se ha hecho es la conformación de las alianzas políticas de los sectores que van a disputar eh, la presidencia y la, 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 eventualmente la gobernación y las, los municipios, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en los comicios de este año. Eh, luego la integración de las listas y las personas y los lugares que van a ocupar, eh, habrá que esperar hasta el 22 de, de junio. Eh, mi personal percepción es que el ingreso de Massa no se ha limitado a la firma de la alianza, sino que además ya se deben haber eh, conversado y preconfigurado los trazos gruesos de la conformación política, ¿verdad? Bien, muy bien. ¿Y qué, ¿Cómo? ¿Y qué expectativa tiene usted justamente con, con este frente? Eh, ¿Existe la posibilidad de, de ganar en primera vuelta? ¿O es mucho, o es, o es pensar...? Tengo dudas de que existe una seria posibilidad de que se imponga en una primera vuelta este frente, teniendo en cuenta, por un lado, cómo quedaron conformados el resto de los frentes y, por otro lado, el desgaste que viene eh, sufriendo el, el, el actual presidente, que va por la reelección en función de los malos resultados de su gestión de gobierno. Porque, independientemente de todo lo que se pueda decir eh, de un lado y del otro, hay datos objetivos. Todos los indicadores sociales, económicos y, y laborales existentes a diciembre, al 10 de diciembre del 2015, que fue cuando asumió Mauricio Macri, a la fecha han empeorado considerablemente. Elija usted, el que quiera, cotejelo y va a ver que hay un agravamiento de la situación. Es decir, que el gobierno de Macri no solo no consiguió eh, mejorar, sino que ni siquiera consiguió mantener la situación que recibió del gobierno anterior. La empeoró considerablemente. ¿Y qué, qué reflexión qué reflexión le deja eh, el arribo de Miguel Ángel Pichetto al Frente Juntos por el Cambio? Una gran decepción. Una gran decepción porque... Eh, se puede pensar distinto si se puede hablar de unidad en la diversidad pero cuando se trata de dos proyectos totalmente antagónicos no se puede pasar de blanco a negro no 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 está permitido lo dijo claramente el presidente Gioja Pichetto eh, había sido eh, presidente del bloque de diputados había trabajado con distintos gobiernos eh, peronistas y que tienen una visión totalmente opuesta a lo que es el mundo, el país y la política que es la que tiene 
eh, la gente de Cambiemos. Eh, si usted me dice que se hubieran rolado en otro espacio, es otra historia, pero esto es blanco o negro, y él pasó de blanco a negro. Es un, 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 un cambio muy difícil de explicar y muy difícil de digerir. Para mí en lo personal es decepcionante. Bien, y con respecto a Consenso Federal 2030, eh, la fórmula Lavaña Urtubey. Eso es una fórmula que tiene su su, 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 su su coherencia e inclusive tiene el apoyo de socialistas y de radicales que en alguna medida le pueden restar votos al gobierno que tiene una fuerte alianza institucional con la Unión Cívica Radical pero que no está siendo eh, sentida así por, 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 por el conjunto de la militancia y de, y de los simpatizantes del partido de, de, de Alem. Yo no veo que puede haber en común entre las políticas de Cambiemos y, y, y el posicionamiento político de Hipólito y Goyen o de los pensadores de Forja, que fueron los, 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 los que dieron sustento ideológico en su momento al irigoyenismo y con posterioridad al peronismo. Bien, y con respecto a la provincia de Buenos Aires, eh, ayer se dio a conocer también la fórmula eh, de justamente de Cambiemos, que va a estar encabezada nuevamente por María Eugenia Vidal y acompañada por Salvador. Sí, queda como está. Bueno, el, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, el, 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 el electorado tendrá pin, eh, la oportunidad de pronunciarse sobre la gestión de María Eugenia Vidal, que más allá del blindaje mediático que tiene, deja mucho que desear. En la provincia de Buenos Aires está plagada de conflictos del sector público, no, se, no cerró las paritarias de los docentes, está la plaza San Martín blindada para que no entre los feriantes a vender sus productos, estamos viviendo en un estado prácticamente de policía y represivo. Eh, las marchas y contramarchas que se dan en el gobierno donde la, la, la gobernadora de la provincia junto con el presidente inauguran obras que ha hecho Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires eh, muestran la, lo patético de pretender eh, aparecer como hacedores de obras que pertenecen a otra jurisdicción y a otra, y otra gestión aún cuando sean del mismo color político Totalmente y reflexión eh, siguiente sobre Kisilov Magario es una fórmula equilibrada Magario es intendente de la Matanza que es el principal distrito del país electoralmente está considerada la sexta provincia argentina por su caudal verdad de, 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 de votantes y tiene toda una trayectoria eh, en, en, entre los intendentes de la provincia de Buenos Aires y en particular de la tercera sección electoral que la sección el conjunto con la primera son las secciones que definen la, 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 el poderío electoral en la provincia de Buenos Aires y en el caso de Axel Dorf es un joven político que ha manejado el Ministerio de Economía y que ha militado y transitado y se ha hecho conocer en la provincia de Buenos Aires Le son favorables y veremos el resultado definitivo yo creo que el peronismo se encamina a recuperar la, el gobierno nacional que es lo más importante no hay que perder en cuenta que ese es el objetivo principal porque por más que ganemos alguna provincia o algún municipio si no cambiamos las políticas macroeconómicas el destino del país va camino al desastre eh, y eso es lo prioritario obviamente para eso también hay que hacer buenas elecciones en los municipios y buenas elecciones en la provincia pero no hay que perder de vista el objetivo el objetivo es recuperar el gobierno nacional y sacar de la presidencia de la nación a Mauricio Macri y a la política neoliberal de Cambiemos Bien, Oscar, muchísimas gracias por su tiempo aquí desde AM1440 eh, agradecemos el espacio que, que, que se toma para con nosotros y bueno, dejar algún mensaje último para con nuestros oyentes y la sociedad, el pueblo argentino eh, que cuando voten voten con la, con la razón y que piensen que el país tiene un nivel de endeudamiento 
que supera ampliamente el existente cuando esta gente tomó el poder, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. El gobernador Vidal quintuplicó la deuda. Muchísimas gracias, Oscar. Ha sido un gusto.